ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான தகவலை ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உங்கள் டைமை ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்நாள் முழுக்க ஆரோக்கியமாகவும் நோய் இல்லாமலும் வாழலாம் மைதாவில் செய்யப்பட்ட உணவை சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புக்கு என்னென்ன தீமைகளை ஏற்படுத்துதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் மைதானா நம்ம ஏதோ கோதுமையில் எடுத்தாங்கன்னு நம்பிட்டுருக்கோம் ஆனால் கோதுமையிலேருந்து அப்படியே எடுக்கிறதில்ல முதல்ல கோதுமையை குளோரினேட்டர் தண்ணீரில் ஊற வைப்பாங்க பின்பு கோதுமையின் மேல் தோலை நீக்குவார்கள் அந்த மேல் தோலில் தான் புரோட்டீன் மினரல் ஃபைபர்லாம் இருக்குது புரத சத்து இரும்பு சத்து நார் சத்து உள்ளது இப்படிப்பட்ட சத்து நிறைந்த தோலை நீக்கிட்டு வெறும் உள்ள இருக்கிற எண்டோஸ்போமா மட்டும் எடுத்து அரைப்பார்கள் அப்படி அரைத்த மாவின் நிறம் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் அந்த எண்டோஸ்போமில் எந்த ஒரு சத்தும் இல்லை வெறும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மட்டும்தாங்க இருக்குது அந்த பழுப்பு நிற மாவை வெள்ளையாக மாற்றுறதுக்கு பென்சாய்க் பெராக்சைடு என்ற ஒரு கெமிக்கலை ஊற்றி ப்ளீச் பண்ணுவாங்க அந்த பென்சாய்க் பெராக்சைடு பொதுவாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பிம்பிள் க்ரீம் செய்கிறதுக்கும் பெயிண்ட் டை தயாரிப்பதற்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வெள்ளை நிற மாவை சாஃப்டாக மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப மோசமான அலாக்சான் என்ற கெமிக்கலை ஊற்றி மென்மையாக மாற்றுவாங்க அலாக்சான் பொதுவாக எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னா ஆராய்ச்சி இடத்துல எலி குரங்கு போன்ற விலங்குகளுக்கு சர்க்கரை நோய் உண்டாக்குவதற்காக பயன்படுத்துகிற பொருள் இந்த அலாக்சான் இன்சுலின் சுரப்பதற்கு முக்கியமாக காரணமாக இருக்கிற பேங்க்ரியாட்டிக்ஸ் எல்லாம் முற்றிலுமாக அழைச்சிடுவாங்க அதனால தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே சர்க்கரை நோய் வருது அலாக்சான் யூரோப் யூகே போன்ற கண்ட்ரியில் பேன் பண்ணிட்டாங்க இது மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் நிறைய கெமிக்கல் மைதாவில் சேர்க்குறதால ஹார்ட் அட்டாக் கேன்சர் ஆஸ்துமா அலர்ஜி விட்டமின் இ குறைபாடு குழந்தைங்களுக்கு மூல வளர்ச்சி குறைபாடு சிறுநீரக கோளாறு போன்ற பாதிப்புகளை நம்ம உடம்புக்கு ஏற்படுத்துது மைதாவில் செய்யப்பட்ட பொருளை முற்றிலுமாக தவிர்த்துருங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா பிஸ்கெட் நூடுல்ஸ் சமோசா பானிபூரி ரஸ்க் கேக் இது மாதிரியான உணவை தவிர்த்துட்டு நம்ம பாரம்பரிய உணவான சிறுதானியங்களை சாப்பிட்டா நம்ம குழந்தைங்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நம்மளும் நீண்ட ஆயுளோடு வாழலாம் இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான தகவல்களை இரண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த சேனலில் பதிவு பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பிரணவ்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள